بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. This is Professor Mohamed Omari of the University of Adrar, Algeria. Uh, I'm a faculty member at the Mathematics and the Computer Science Department at the Faculty of Science and Technology. Today we're going to finish uh, Chapter 4 of uh, Information Security Class uh, that talks about firewalls. Uh, last time we uh, talked about uh, packet filtering firewalls and we said that uh, those uh, firewalls are uh, installed or they deal with uh, layer 3 which is the network layer. We have other types of uh, firewalls called uh, gateways and the gateways uh, deal with the application layer or the fifth layer or the top layer of the uh, OSA model and uh, this firewall uh, is specific to certain application not like uh, the regular firewall which is installed on the uh, on the third layer so the uh, up the uh, the gateway uh, can be additional uh, it is usually installed on a computer which is separate from the regular packets filtering uh, uh, router and uh, the firewall acts as uh, what we call a proxy server which is something uh, in the middle used to protect uh, an asset or protect server from uh, direct attacks. So here is an example. Uh, you you want you are from the outside of the company. Uh, you have an address, an IP address one 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 one, and you want to connect to uh, a server or to a website. The direct connection might harm the destination or the server, especially if you are an attacker. That's why. We installed what you call a proxy server, something to be put in the middle to be uh, to protect the uh, destination or uh, the server, and uh, it will act as uh, the server or the on behalf of the server for the outside uh, world. So the uh, first connection will be made to the proxy server, and the pro proxy server will route the uh, connection to uh, or the request to the server so the outside does not know what is the exact uh, IP address or what is the location or the information of of uh, of, uh, of a destination now uh, in this example if we are installing a proxy server on a network that you belong to which means that the proxy server is protect, protecting you. Here, the uh, server will act as uh, a sender to send any request to uh, any destination, any website, any server. And, and uh, that server uh, thinks that the connector or uh, uh, the requester is the proxy server. If your IP address is 1.1.1.1 and uh, the one for the proxy server is 2.2.2.2 so when you send a request the proxy server will uh, change the packet change the IP address and send uh, a new IP packet to the destination so that the destination thinks that the proxy server is the one who's making the request once the request or the answer uh, the request is answered it will come back to the proxy server it will check it if there is any uh, attacks on it or there is any malicious code on it then it will forward it to the uh, requester or to or to the initial sender so your uh, identity is anonymous to the outside outside either in the application gateway uh, خاص بتطبيقات معينة أو ينفذ على الطبقة العلوية لطبقات الشبكات اللي هي طبقة طبقة التطبيقات أو التطبيق والممرات الجيتويز هذه معروفة أنها عبارة على جذور نارية أو جذور حماية خاصة بتطبيقات أو ذات مستوى عالي معناها متعلقة بتطبيق معين ولذلك ملاحظ أنه 
هذا الجيت واي يكون مثبت بالاضافه الى الى الفايروول الى الجدار الناري العادي الذي هو يكون مثبت على على الراوتر لانه الجدار الناري العادي يستخدم او يعمل على الطبقه الوسطى الطبقه الثالثه لطبقه الشبكات وهي طبقه طبقه الشبكات اذا في العاده نقوم بحمايه مضاعفه حماية خاصة بطبقة الثالثة ريزو وحماية خاصة بأخص لأنه الحماية الخاصة بحماية الراوتر هي حماية عامة لأي رزمة أو لأي حزمة تأتينا إلى الشبكة أو إلى الجهاز بينما الجيت واي عنده علاقة بتطبيق معين أو ببروتوكول معين إذا الممر الجيت واي هذا يكون او يعمل كبديل او كوكيل عن جهاز اخر ولا عن خادم اخر نحن بحاجه الى الى حمايته في مثال هنا يمكن استخدامه من الجهه هذه او من الجهه هذه اذا اردنا حمايه خادم معين او مزود معين نقوم بتثبيت بروكسي سيرفر اللي هو الوكيل بحيث اي طلبات خارجيه تاتينا من الخارج تمر عبرها اولا ثم يمررها الى الى الخادم داخل الشبكه حيث تكون هناك حمايه او كما في مثال هنا عندي عندي العكس نحن في شبكه انت في شبكه معينه وهذه الشبكه تستخدم بروكسي سيرفر اللي هو يضمن لي الحمايه بمعنى يضمن لي انه يحميني او يغطي معلوماتي عن الخارج او يحجب كل معلوماتي عن الخارج بحيث اذا كان طلبت معلومه معينه الى موقع معين عوض ما يكون الاتصال مباشر هذا الاتصال يكون عن طريق البروكسي سيرفر البروكسي سيرفر سوف يحول الطالب الاصلي الى طالب ثاني نابع وناتج عن البروكسي سيرفر عن هذا الوكيل الذي يبعثه الى الى موقع معين وهذا الموقع يظن ان الذي ارسل الطلب هو البروكسي سيرفر اللي عنده العنوان الادريس اللي بيه هي اثنين مثلا مثل هذا اثنين 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 وعندما ترجع الاجابه الى البروكسي سيرفر طبعا بعدما يقوم بفحصها وتحليلها من اي اخطاء موجوده وتصفيتها يقوم ب ارسالها او بعثها الى الموصل الاصلي انها اذا بالنسبه للخارج او العالم يعني ما عندهم حتى معلومه عن الموصل الاصلي عندهم فقط معلومه حول البروكسي سيرفر اذا هذا الجدار هو جدار حمايه قمنا به من اجل تغطيه اي تعريف حول المستخدمين الداخليين في الشبكه. Alright so the proxy servers are usually installed in a zone called DMZ or the demilitarized zone which is a zone in the middle and this zone is not as secure as a secure zone which means that if we are in, in uh, a company we have two levels of security we have a zone that is less secure it has uh, the minimum only security and we have a zone which is very secure <coughs> and sorry and uh, this uh, This zone has the ultimate security, and usually we keep the uh, most valuable uh, uh, servers or assets inside this zone. So, for instance, here, uh, suppose that we have an Apache server, and uh, this Apache server is very valuable to us, so we don't want to people to get access directly, directly to it. So we, uh, if uh, from the internet, usually we use uh, port 80 to access a website or to access an Apache server. So that request is first passed by a proxy server that acts on behalf of the, uh, the regular server. Now, once the, uh, the connection is accepted and there is nothing wrong, it will, or the Uh, the request will be um, forwarded to the regular server that uh, process that request and of course return back the answer. Suppose that we have an attack, let's say for 
we are using port uh, 443 instead of port 80. Here, instead of hitting the asset or instead of attacking the server, which is very valuable to us, the attack will be launched only on, on uh, that proxy server. And here we uh, shifted the risk from uh, the secure zone to the demilitarized zone. If the proxy proxy, الوكيل العادة يكون موضوع في منطقة تسمى منطقة منطقة غير عسكرية أو منطقة منزوعة السلاح DMZ هذه المنطقة تكون أقل أمنا وقل حماية من المنطقة التي في الشبكة التي نحمي بها مثلا الخوادم أو تكون عندنا مجموعة أجهزة جد ثمينة و نريد حمايتها ولا نريد أن نعرضها على الخطر إذا نريد عزل هذه الأسات هذا الممتلكات عن الخارج لا نريد أن يكون هناك اتصال خارجي مباشر بها من أجل حمايتها أكثر فأكثر إذا نقسم الشبكة إلى قسمين قسم ترستد هو موثوق به ومحمي جدا وقسم أنترستد أو غير محمي جدا وتكون ال الاتصال مع الخارج يكون عن طريق مستويين نطبق هنا نطبق هنا البروكسي بحيث مثلا إذا كانت عند الشركاتنا تقدم خدمات أباتشي تقدم خدمات ويب بيج ولا ويب سيرفر فالاتصال في العادة يكون عن طريق بور بور كاتخوان هو المدخل إلى الأباتشي سيرفر نستخدم هذا الرقم الثمانين معروف فعندما نريد طلب صفحة معينة من شركتنا سوف يقوم البروكسي سيرفر باستقبال هذا الطلب أولا ثم إذا كان كانت الأمور عادية يحول هذا البروكسي سيرفر يحول الطلب إلى الأباشي سيرفر الحقيقي الذي هو سوف يقوم بإرسال الصفحات الويب الآن إذا كان فيه هجوم باستخدام بور آخر مدخل مدخل آخر وهنا يكون الهجوم فقط على البروكسي سيرفر الذي سوف يتحمل تبعات هذا الهجوم حتى إذا كان تعرض إلى التعطيل فالخادم الأصلي سوف يكون محمي ضد هذه الأخبار إذا الهدف من البروكسي هو النيابة أو يكون وكيل أو نائب عن جهاز آخر نطلب الحماية له أكثر وأكثر ويضمننا يضمن لنا الحماية من الأخطار الموجودة بالخارج. As we have said that we might install two types of firewalls: the regular packet filtering wireless firewalls that acts as packet filtering at layer three, and the proxy server or the gateways that acts at the level of at the application, the application level. So we have two types here. This one. Works on network layer, and this one works on the application layer. The uh, advantage or the disadvantage of a proxy server that uh, it works with some applications, as for instance here, this proxy server acts uh, for the HTTP uh, application, not any 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 uh, application. But for the firewall, of course, it works for uh, any types of uh, of applications since it doesn't deal with application. It works only with packets. If we can see here, in this image, that we have two types of nari. The nari that is used for the nari is used for the packets. And the nari that is used for the nari is used for the gateway, for the proxy server, which is used for the fourth type. أحد سلبيات الجيت واي هو أنه يجب أن يكون مخصص لتطبيق معين ولا لبروتوكول معين مثلا الآن البروتوكول هو ولا تطبيق هو HTTP الخاص بالويب والخاص بصفحات الويب ولا خادم الويب يعني لا هذا لا يعمل مثلا مع ال ال F لا مع ال FTP مثلا أو مع أي بروتوكول آخر فقط يعني هذا خاص فقط ب بالHTTP بينما الجدر النارية البسيطة اللي هي تصفي النار الرزم هي تعمل على أي 
تطبيق يعمل بالادريس ادريس اي بي اذا هذا اعم من هذا آه هذا خاص جدا لتطبيقات معينه لكنه فعال اكثر من من او خاص اكثر من الفايروول ولا الباكت فيلترينج فايروول The third type of packet filters or of firewalls are the circuit gateways, and they use the information of the transport layer, especially the ports or the addresses. Since in the transport layer, we can use two types, for instance, two types of of connections. Uh, we have the connection oriented and we have the connectionless uh, communications and uh, all of them they use uh, the addresses or they use uh, port numbers as, as we have seen above. Each application uh, has a port number, uh, 80 for the uh, HTTP, uh, 20 and 21 for the FTP and so forth. Uh, even in the uh, لوكالاء ولا للجيت ويز عندنا بوابة الدائرة أو الوكيل الخاص ب ولا المصفي الخاص بطبقة النقل وهو طبعا يشبه الباكت فلترينج فايروال هو مصفي رزم أو مصفي حزم ويعمل على طبقة ثانية اللي هي طبقة الترانسبور بمعنى أنه سوف يستخدم معلومات خاصة بهذه الطبقة طبقة النقل ومن بينها العناوين المعطيات التي نرسلها ونستقبلها تستخدم مداخل أو أرقام مداخل بورت نمبرز وكل تطبيق عنده مداخل معينة كما شاهدنا سابقا قلنا الـ HTTP عنده مدخل 80 الـ FTP عنده مدخل 21 و 20 إلى غير ذلك كل تطبيقات لها رقم باب معين أو رقم مدخل معين فالـ Circuit هذا Gateway يستخدم عوض الـ Address EP كما شاهدنا سابقا يستخدم الـ Port Number الخاص بهذه التطبيقات أو هذه البروتوكولات So the Circuit Gateways are little bit specific compared to the regular uh, uh, firewalls or the regular filtering fire firewalls. Uh, they create what we call tunnels using uh, the, uh, the port numbers and using uh, specific protocols in the, um, in the transport layer, especially the TCP that, is, uh, that handles the uh, connection-oriented uh, types of applications or the UDP that handles the uh, connectionless uh, types of applications. Then, in relation to this circuit gateways, the bulbet dial is a special kind of firewall that is called packet filtering, in which in the tunnel of the transport, as we said, we have connections that are directed. أو ذات اتصال موجه connection oriented وخاصة عندما نستخدم البروتوكول TCP كما هو معروف عندنا بروتوكول آخر هو البروتوكول UDP عندما ننشئ اتصالات غير موجهة بمعنى لا نحتاج إلى فتح اتصال وغرق اتصال مع 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 ال UDP وهذا ال circuit gateways تقوم بإنشاء هذه القنوات سواء كانت ب باتصال موجه او ب او ب او بغير اتصال موجه وتقوم بمراقبه المعطيات المرسله عن طريق البورت نمبرز او عن طريق العناوين لمداخل هذه التطبيقات. The last type of the firewalls are the MAC layer firewalls which means that they act on layer 2 of the OSI model and they use the uh, the physical address, uh, the MAC address, instead of the IP address. Of course, each machine or each connecting uh, node has what you call uh, a physical address that, that is used. So we can do filtering instead of uh, filtering uh, IP addresses or filtering packets that use IP addresses. 
we will filter frames and uh, as we know that frames use what we call the uh, physical address and based on some rules uh, the action list we can uh, block deny or accept the traffic that has some specific physical addresses uh, then uh, firewalls المستوى الثاني اللي هو الليزون دو دوني هناك جذور ناريه تصفي الرزم الخاصه بهذا المستوى اللي هو مستوى رابط المعطيات الليزون دو دوني وكما نعلم انه في 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 المستوى الثاني ل لو اس اي نتورك موديل اللي هو الموديل الخاص بالشبكات عندنا لا كوش ليزون دو دوني اللي هي الطبقه الخاصه بربط المعطيات وتستخدم العناوين الفيزيائيه اللي هي الادرس ريزو اذا عوض ما نقوم بفلتره وتصفيه الحزم عن طريق الادرس اي بي اللي هي المستخدمه في الشبكات نستخدم الادرس فيزيك اللي هي العنوان العنوان الفيزيائي الذي ياتي مع 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 الاجهزه ومع الكارد الخاص بالشبكه ونقوم بقبول او رفض الرزم عن طريق باستخدام هذا العنوان الفيزيائي اللي هو الادرس فيزيك عوض الادرس لوجيك اللي هي الادرس اي بي which firewall is the best Uh, each firewall has uh, its own advantages and disadvantages and it is good to uh, use a combination of firewalls, hybrid firewalls, which means that we, we will use uh, different types of firewalls instead of one in order to guarantee uh, a better uh, security. Uh, the application of a hybrid uh, firewall uh, or the simplest application is to install a gateway or a proxy server plus a packet filtering firewall. Uh, here is the uh, clearest example. This is a hybrid combination, a hybrid implementation of firewall, where we are using a proxy server. This is an application gateway or application firewall and a packet filtering firewall, which is a network uh, layer uh, firewall. So this is this hybrid Uh, combination or hybrid uh, installation of uh, firewalls uh, helps us or improves the security of our uh, company. Uh, إذن بعد ما رأينا أنواع الجدر النارية وكل جدار ناري مثبت على طبقة معينة ما هو الجدار الناري الأحسن؟ في العادة نثبت عدة جدر نارية كل واحدة uh, تعمل على طبقة معينة وتطبيق المثالي هو تثبيت نوعين من الجدر النارية البروكسي سيرفر المثبت على طبقة التطبيقات لاكوش ابليكاسيون والباكت فلترينغ اللي هو مثبت على طبقة الشبكات او غيزو وكما رأينا في المثال السابق عندنا جيت واي المثبت على طبقة التطبيقات وعندنا فايروول عادي اللي هو باكت فلترينج اللي هو مصفي حزم اللي هو مثبت على طبقة الشبكات و بهذه التوليفة ولا هذا الجمع هذا التهجين ما بين نوعين من الجدر النارية يضمن لنا حماية أكبر للشبكات. After we have seen the types of firewalls Uh, we have another classification of uh, firewalls based on the, the generations. The first generation of uh, firewalls are, were uh, static packet filtering. This is the simplest way to install a firewall or what, the, what does a firewall do. So uh, it simply filters the uh, packets based on uh, or statically in a simple manner, which means that the uh, uh, The administrator will set uh, some simple rules in order to filter out the, uh, the packets and this firewall is installed on the uh, third layer of or on routers that acts on the third layer of the protocol, the, the OSI protocol. 
بعدما رأينا الجدر النارية وأنواعها هناك تصنيف آخر حسب الجيل هناك أجيال عدة أجيال ففي الجيل الأول كان الجدار الناري أو الجدر النارية من الجيل الأول كان جدر نارية بسيطة اللي هي تعمل فلترة أو تصفية للحزم بطريقة ثابتة على الستاتيك بمعنى عندنا الجدول خاص بالتصفية ونصفي الحزم الداخلة أو الخارجة عن طريق الأدرس إي بي ولا عن طريق مجال معين من من الأدرس إي بي. The second generation here we created the gateways or the proxy servers that acts on the application layer. which means here that uh, those uh, proxy servers or those gateways were uh, dedicated to certain applications as we have seen before. So usually the uh, hybrid between these two types of firewalls gives us uh, the, a better security. And then uh, the second firewall is the Jodor Nariya. Here the Jodor Nariya gateway, the Wabat or proxy, which is the Wakil. وتثبت على شا يعني المركوش الابليكاسيون وعندما نكون في هذا المستوى نتاع التطبيقات بمعنى انه الجيت واي يختص بتطبيق معين عوض ما كنا نمرر كل التطبيقات او نراقب كل التطبيقات عن طريق باكت فيترينغ هنا نراقب فقط تطبيق واحد و آه نعنى بتطبيق واحد فقط اذا التوليفة ولا التهجين ما بين الاثنين هو اللي في العادة يضمن لنا مستوى معين من آه الامن آه The third generation firewalls were stateful which means here that we use or we enter the time uh, we open connections based on time and those connections They have a limited uh, time, so if the time is expired, then uh, the the packets will be rejected. So we use a table to monitor the state of uh, a connection. Now, our fourth min judor nariya, wa huwa al stateful. Mana yatamid ala hal hala or taftish al hala lati alaiha rabt muayyan or tisal muayyan, wa hada yudif ila الستاتيك باكت فيترينج فايروز يضيف له مساله الوقت بمعنى انه الاتصالات تكون في العاده محدده بوقت معين فتكون مقبوله في وقت معين ومرفوضه في وقت اخر وهذا اضاف هنا قوه او امن اخر الى الجدر الناريه. The fourth generation firewalls here we introduce the dynamic packet filtering firewalls which means here that The uh, packets are monitored for for a certain time, and we may take some actions if we can see that the connections from one source from one IP address uh, is uh, or uh, we have too too many connections that are uh, useless, and these connections are only uh, meant to uh, make a denial of service on our server. Then we might block it for a certain time. So here. Uh, more intelligent uh, packet filtering firewalls were introduced in this generation. And then, in the case of the Rabi, we added the dynamic feature to the Rabi, or the Rabi, when we get a Rabi, and we have a Rabi, and we have a Rabi, and we have a Rabi, نشاط غير عادي معناها فيه نشاط مكثف فيه ارسال مكثف للرزم من اجل تعطيل خدمه معينه على الخادم الذي نحن بصدد حمايته اذا في هذه الحاله يمكننا تعطيل او تصفيه هذه الرزم وتعطيلها مؤقتا بطريقه ديناميكيه. The fifth generation firewalls they deal with the operation system. They're called the kernel uh, proxy. Here we, we don't deal with an application like uh, the, the regular proxy. Here we deal with an operating system. Uh, let's say, for instance, the Windows 
NT of a system where the firewall is installed inside the kernel and here the uh, packets uh, or the information when they arrive at the application layer they pass through the operating system and that operating system uh, do some uh, filtering based on uh, some uh, informations and some rules and the uh, filtering is on the core of the uh, operating system. Uh, إذن النوع الخامس من الجذور النارية هو نوع خاص بأنظمة التشغيل ويكون في قلب ونواة نظام التشغيل ولذلك يسمى بوكيل وكيل نواة أو وكيل داخلي ويكون مثبت في العادة على نظام تشغيل مثل نظام ويندوز NT معروف بحيث أن المعطيات أو المعلومات التي تأتينا بعدما تتم معالجتها في الشبكات ولا طبقات للشبكة الخمسة تتم أيضا معالجتها في نظام التشغيل داخل نظام التشغيل حيث يقوم نظام التشغيل بتمريرها أولا على الفايروال خاص بنظام التشغيل اللي هو المحوري أو الجوهري أو النواتي داخل و يتم معالجتها أو تصفيتها قبل معالجتها من طرف نظام التشغيل. The Cisco company implements the kernel security uh, on uh, one type of uh, firewalls called the Sentry firewall, where it has uh, three uh, layers or three components: an interceptor that captures the packets and uh, passes them to through a packet analyzer that deals with. Uh, uh, the uh, address, the port number, and so forth. And uh, once the analysis is done, it, it passes the packet to, to another component called the SVEN, Security Verification Engine. And here, the, that uh, engine, based on the analytics or analysis that we have uh, done, decide whether to accept or drop the packet. If the packet is accepted, then it will be sent to the uh, kernel box. إذا شركة سيسكو قامت بتطبيق هذا النوع من الجذور النارية النووية أو النواتية عبر أنواع معين من جذور نارية يسمى سنتري و طبقت ذلك عن طريق ثلاث مستويات المستوى الأول أين يتم يتم تحليل الرزمة والحزمة الداخلة تحليلها عن طريق المعلومات الموجودة فيها الادرس اي بي البور اللي هو المدخل وتمرر الى المكون الثاني اللي هو سفن وهذا المكون سوف يقرر ما اذا كان يقبل او يرفض هذه الرزمه او هذه الحزمه بناء على التحليلات التي اعطتها لنا المكون الاول ثم بعد ذلك يقوم بتمرير المعطيات الى كارنل بروكسي الذي في العادة كما قلنا هو فايروال أو جدار ناري خاص بأنظمة التشغيل. We have another types of classification or categorization of firewalls based on their structure. The first type is the appliances or the firewall appliances, and those firewalls are usually alone or standalone. Uh, especially if they are hardware, which means here that uh, uh, the uh, appliance or the uh, the hardware is used uh, to monitor the traffic and uh, based on some rules, the uh, packets will be accepted or rejected. Those rules are, they can be uh, brought on a flash disk or any uh, external uh, disk and uh, loaded on that uh, machine or that uh, firewall, the physical firewall and uh, executed or be used again, especially after restarting it, be used again to monitor the network. إذن بالنسبة لتصنيفات هناك تصنيف آخر لجدر النارية وخاص ب الأول أو التصنيف الأول وهو الأجهزة الخاصة أو المنفصلة المنفصلة عن نظام التشغيل أو العادة عن نظام التطبيقات تكون في العادة عبارة عن هاردوير أو جهاز يعني مثبت خارج من المنفصل 
وعن طريق مجموعة من القواعد كما رأينا سابقا يتم تثبيت هذا الجهاز وهذا الجهاز يقوم بتصفية الرزن والحزن الداخلية والخارجية بناء على قواعد معينة وبناء على هذه القواعد يتم قبول أو رفض هذه الحزن أو الرزن الداخلة أو الخارجة وحتى مجموعة القواعد يمكن تغييرها و إدراج قواعد جديدة هذا عن طريق استخدام أي ذاكرة خارجية كفلاش ديسك وندخلها إلى هذا الجهاز الذي يتم عن طريق تحميل هذه القواعد الجديدة وتطبيقها على الشبكة وتطبيقها على الرزن الداخلة والخارجة إلى الشبكة The second type of firewalls are systems or application softwares and the same thing here the the application software here is uh, installed on uh, the machine is not separate from the machine and uh, apply the filtering based on some rules the same thing uh, using uh, the uh, inbound or outbound packets and filter, filter them based on uh, some rules then بالنسبه للنوع الثاني لجدر ناريا هي جدر ناريا خاصة بالأنظمة أو خاصة بالأجهزة وفي العادة هي جدر ناريا عبارة عن تطبيقات ليست أجهزة منفصلة تكون مثبتة على الجهاز والجدار الناري هذا عبارة عن تطبيق الذي من خلال مجموعة القواعد الموجودة يتم رفض أو قبول الحزم أو الرزم الداخلة والخارجة إلى الجهاز The third type is the small office home office firewalls, the Soho firewalls, and uh, those firewalls they appear to uh, our life, especially with uh, the DSL connections. Uh, once we uh, have these high speed uh, services, which means that the internet or the connection is always on, not like when we had before the dial up connections. So the service or the, our machines are always connected. So we need, uh, we, we, or we need some firewalls to be uh, installed or to, uh, to have on our networks. So they uh, combined the modem or the DSL modem with a, fire, a firewall that uh, acts as a protector to the network. Uh, usually uh, with our modems we installed inside them uh, a firewall that is uh, an appliance a soho appliance which is used either for small business or uh, home uh, office networks النوع الثالث من جدر ناريا وهو جدر ناريا الخاصه بالبيوت او المكاتب الصغيره تسمى سوهو وهي تكون مثبتة في العادة مع الـ DSL أو الـ DSL المودم الموجود عندنا بالبيوت ونظرا لأنه انتقلنا من من الانترنت البسيطة اللي هي كانت تعتمد على الهاتف إلى انترنت ذات تدفق عالي إذا الاتصال بالشبكات وبالانترنت أصبح دائم يعني على مطار 24 ساعة فأصبحت الأخطار أكثر فأكثر ولهذا كان يزام علينا أننا نثبت أو نضيف إلى المودم اللي هو الأدياس المودم نضيف له فايروال نضيف له تطبيق جدار ناري من أجل حماية أكثر وأكثر للشبكات وهذه أحد الأمثلة لمودم خاص بالإنترنت وفي داخل هذا المودم نكون قد ثبتنا لداخله جدار ناري يحمينا من الأخطار الواردة من الخارج. Uh, these routers are acting also as a, a NAT router, which is a uh, network address translation, which means that the NAT router will uh, translate the internal address 192.168.0.100 into uh, another address, which is the uh, internet or the public. Address that uh, will send the uh, packet to, to uh, the internet or to the world. So the NAT router is uh, also a kind of a proxy server uh, that protects or that acts on behalf of its internal network 
to uh, or to connect to the outside world. So from the outside world, if we have our modem in our network and we have uh, a server inside the network cell, and we pass first through the NAT router that uh, will uh, change or swap the uh, internal internet address 192.168.0203 and so forth into uh, a public uh, internet address 12, 13, 14, 15 for instance and vice versa. إذا بالنسبة لهذه الجدر النارية خاصة بالبيوت أو بالمكاتب الصغيرة هي أيضا جدر نارية تعمل كوكيل عن الأجهزة الداخلية الموجودة في البيت أو الموجودة في المكتب بمعنى إذا كان في عندنا كمبيوتر له عنوان 192.168.0.1 أو 0.100 ويرسل طلب معين للخارج هذا الطلب يمر عبر المودم اللي هو نات راوتر يعمل كبروكسي يعمل يعمل ك محول للعناوين من عنوان عام او عنوان ذو عفوا عنوان خاص اللي هو داخل الشبكه الى عنوان عام هذا العنوان نستخدمه لارسال المعطيات او الطلبات الى الخارج والعكس صحيح عندما تعود الطلبات بالعنوان العام هذا محول العنوان هذا الى العنوان الخاص الى الداخل ف وهذا النت راوتر وكانه يعمل كبروكسي نائب عن الاجهزه الموجوده او المتصلات او الاجهزه الكمبيوتر الموجوده داخل الشبكه اذا بالنسبه للخارج الراوتر هو المتصل النت راوتر هو المتصل و عندما تاتينا طلب او عندما يخرج طلب من من الاجهزه الداخليه او عندما يعود دائما يمر عبر النت راوتر الذي يحول نتورك ادرس ترانزليشن يحولنا العنوان من عنوان داخلي الى عنوان خارجي 192 168 0 100 0 200 هذا عنوان داخلي الى عنوان خارجي 12 10 34 25 16 هذا عنوان خارجي عام يمكن استخدامه في الانترنت والعكس صحيح عندما يعود الطلب او تعود الاجابه يقوم هذا النت راوتر بتمرير هذه المعطيات الى الشبكات الداخليه او الى الشبكه في المنطقه المنزوعه السلاح دي ام سي. Here is an example of the Soho filtering that is based on MAC filtering. We use the MAC address. For instance, here we Uh, permit the PCs with, with these addresses, one, two, three, four, to access our network. So the filtering is based on those. Those for those uh, MAC addresses, we accept them. You see, we do to access. And the, the rest of the world will be denied from accessing the network. And we can do the reverse. We can prevent those from accessing and accept any other uh, address to our network. إذا هذا مثال عملي حول تصفية أو جدار ناري يعمل بتصفية الماك أدرس اللي هي العناوين الفيزيائية كما نلاحظ هنا سوف نقوم بقبول الأجهزة التي لها هذه العناوين الفيزيائية الماك أدرس بقبولها إلى للخروج إلى الشبكة وما عداها سوف يكون مرفوضا ويمكن نقوم بالعكس أن نمنع مجموعة معينة من العناوين ونقبل مع ما غيرها بناء على ما هو موجود داخل او ما هي القواعد التي سوف نستخدمها. Some uh, firewalls can go beyond uh, filtering. They can do even intrusion detection based on some analysis uh, of uh, the packets that are received. So uh, for instance they may Uh, monitor the length of the of the uh, the fragment or of the fat of of the packet. Uh, what is the uh, IP protocol, uh, the TCP protocol, uh, the port used in the TCP, and so forth, in order to detect uh, an intrusion. Of course, the intrusion detection is not 100% accurate, but it can be based on some uh, information that we can find on uh, a packet. بعض الجدر النارية لها ميزة إضافية هي استكشاف الداخل 
من هل هناك دخيل في في شبكتنا فنقوم في العاده بتحليل بعض المعطيات الموجوده على الرزم او الحزم الداخله ونلاحظ حجمها نلاحظ نوعها اي بروتوكول تستخدم وبناء على ذلك يمكننا تحديد ما اذا كان هذه ما كانت هذه الرزم هي عباره على رزم خاصه بدخيل يريد الدخول الى شبكتنا من اجل التجسس او من اجل نقل معلومات معينه وطبعا هذا المستكشف للدخلاء او الدخيل ليس صحيح 100% او ليس دقيق 100% طبعا هو يعتمد على مجموعه تحليل بعض المعطيات خاصه بالشبكه وخاصه بالرزم وتحليلها وبناء عليها يمكنه اعطائنا تحذير حول وجود دخيل معين داخل الشبكه هي از فيديو ذات اكسبلينز ديفرنت تايبس Uh, you can find other videos, especially uh, with Mr. Sunny, that is uh, that has a lot of classes uh, that talks about uh, networks and firewalls. To understand different types of firewalls and decide which firewall will best suit you as per your implementation environment. So let's start. Firewalls protect our computers from internet hackers. Internet hackers can steal our bank details from our computers and can reduce our bank balance from thousands of dollars to zero within seconds. So. Firewall is must in a computer or in a computer network. There are three types of firewalls: packet filtering firewall, application or proxy firewall, and hybrid firewall. Before starting with firewall types, you should know what are data packets. When we want to download a file of size say 200 MB from internet, then we will not receive the entire 200 MB data at once, but we will receive small packets, say 5 MB every second. Some of the part of this 5 MB packet is occupied with information like which computer is sending the data, which computer is receiving the data, etc. The remaining portion of this 5 MB packet contains the part of the actual data that we want to download. So, part of the actual data plus some information together forms a data packet or IP packet, and this part of actual data is called payload. Now, we can start with firewall types, starting with packet filtering firewall. Suppose I am downloading a file from internet. When the data packet arrives a packet filtering firewall, it only checks the sender's and the receiver's IP address and the port number present in the data packet. The rules written in a list called access control list are used for data packet verification. If everything is okay, then the data packet is allowed to pass through packet filtering firewall and then to my computer. But what is port number? Actually, These are some digits written after IP address separated with a colon and are used for the successful data packet transfer. The packet filtering firewall is already present in internet routers, so they are the cheapest and the quickest way to implement. The only limitation of packet filtering firewall is that it do not checks the data portion that is payload of the data packet. So, a hacker could send some malicious data packed in this payload section. Hence packet filtering firewalls provides low security. The second one is application or proxy firewall. Let us understand it with an example. Suppose your mom asked you to buy a pen from the market. You go to the shop, buy the pen, come home back and give the pen to your mom. Here you had done the work that your mom wanted you to do without letting the shopkeeper knew who actually wanted that pen. Same is the case with application or proxy firewalls. replace the shopkeeper with internet your mom with personal computer and yourself with proxy firewall like you did not let the shopkeeper knew that your mom was the one who actually wanted that pen similarly proxy firewalls do not let the internet know which computer actually wants to visit the requested website that is proxy firewalls hides us from attackers in internet let us understand this whole process user enters the website www.facebook.com in the web browser Proxy firewall receives the request and forwards that request to internet. The web server in internet receives the request and respond back to the proxy firewall with the requested information. The proxy firewall receives the information and forwards it to the original client for his viewing pleasure. In this whole process, web server thinks that proxy firewall is the one who wants to visit www.facebook.com. That is, proxy firewalls do not let the web server know the origin of the request. So proxy firewalls protect us from the potential attackers in internet by not disclosing our computer's identity or I should say by not disclosing our computer's IP address since 
Application firewalls also check the payload of the received data packet, so they are generally much slower than the packet filtering firewalls. Third is hybrid firewall. Hybrid firewalls combine packet filtering firewall and application firewall in series to enhance the security. If they are connected in parallel, then the security of the connection will be reduced to the parameters defined by packet filtering firewall. That is, application firewall will be of no use if the two firewalls are connected in parallel. For this reason, hybrid firewalls use packet filtering and application firewall in series. As a result, hybrid firewalls provide best security compared to packet filtering and application firewalls. We come to the end of uh, chapter 4. If you still have any questions, you can send them to my email or post them at uh, the discussion room. Uh, thank you.